रिलेटेड नहीं रहा बायो का जो है फर्दर टॉपिक है प्रोटीन एंड फूड उसको आगे लेके चलेंगे तो सबसे पहले ये ब्लॉग्स हमसे पिछले लेक्चर में रह गए तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के इंक्रीज द पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन यानी क्या जो बटर है या जो घी है उससे क्या हो सकता है कि वो ह्यूमन का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से क्या होगा क्लोगिंग ऑफ आर्ट्रीज यानी आर्ट्रीज का बंद होना एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ और उसकी वजह से क्या होगा दिल की बीमारी हो सकती है अगला हमारे पास आ रहा है प्रोटीन को आज हम रीड आउट करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक में प्रोटीन्स कैन भी कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इनके ब्रेक डाउन होगा तो उससे हम कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं फिर जो फर्दर अगर ब्रेक डाउन होगी तो न्यूट्रंस और उसमें ट्रांसफर हो जाएगा या माइनो एसिड में ट्रांसफर हो जाएगा प्रोटीन्स आर कम्पोज ऑफ द माइनो एसिड इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक इसका एक होता है माइनो एसिड कहा जाता है बॉडी रिक्वायर्स द माइनो एसिड टू प्रोड्यूस न्यू बॉडी प्रोटीन एंड टू रिप्लेस द डैमेज प्रोटीन्स इन इसके रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए क्यों है कि हमारी बॉडी को न्यू माइनो एसिड्स मिले ताकि वो दोबारा से नई प्रोटीन को बना सकें और जो प्रोटीन डैमेज हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है उसको हम रिप्लेस कर सकें माइनो एसिड्स आर क्लासीफाइड एज एसेंशियल विच के नॉट बी प्रोड्यूस एंड नॉन एसेंशियल विच वे कैन प्रोड्यूस फ्राम अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो इसके भी दो कैटेगरीज हैं क्लासीफिकेशन दो तरह की हैं कि एक एसेंशियल प्रोटीन होगी और दूसरी नॉन एसेंशियल एसेंशियल ये जो हम uh, जो कि हम नहीं बना सकते और नॉन एसेंशियल वो है जिसको बनाया जा सकता है फ्राम अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो उसमें दो बातें नाइट्रोजन क्या है इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट किस वजह से है और इसके फिर दो क्लासीफिकेशन आ गई कंज्यूमिंग अ डाइट डेट कंटेंट्स एडिकुएट अमाउंट ऑफ सेंशियल बट आल्सो नॉन सेंशियल अमाइनो एसिड्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स प्रोटीन्स और इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाजा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनियल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये साइटोप्लाजा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्री के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती हैं ऑर्गेनियलीस सेल के अंदर के जो दूसरे ऑर्गेनियलिस काम कर रहे हैं उनके मेम्ब्रेन्स uh, में रिक्वायरमेंट इनकी होती है दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स लेगामेंट्स एंड टेंडेंट्स एंड मेनी ऑफ दम प्ले रोल एज एन इंसाइन और प्रोटीन्स जो हैं वो इंजाइम के तौर पर एक काम कर रहे होते हैं Proteins can also be used for gaining energy. वन gram of protein contains फोर kilo calories of energy. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है कि अगर वन ग्राम ऑफ होगा तो उसके अंदर फोर किलो कैलोरीज की एनर्जी मौजूद है डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मीट यानी कहाँ से हासिल करेंगे इसको डाइट में शामिल करने के लिए मीट एग्स ग्री ग्रीनस लिग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़ तो मिनरल्स एंड फूड्स क्या है मिनरल एंड फूड्स मिनरल्स एंड फूड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और ये क्या है ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जितने भी एलिमेंट्स जो इनऑर्गेनिक हैं तो उनको मिनरल कहा जाता है दैट औरजिनेट इन द अर्थ जो कि अर्थ में खुद औरजिनेट हुए एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी और बॉडी में बनाए नहीं जा सकते दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी फॉर टू सस्टेन लाइफ एंड मेनटेन ऑप्टीमल हेल्थ मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स इन वाटर एंड डायरेक्टली फ्राम एनिमल फूड मिनरल्स आर कैटेगराइज एंड टू और उसमें दो कैटेगरीज क्या आ गई एक को मेजर को दूसरे को ट्रेस मिनरल्स कहते हैं मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट यानी कितने तक कि हंड्रेड मिली ग्राम आर मोर पर डे यानी हमें इसकी ज़रूरत होगी और जिनकी जो हमें कम मकदार में चाहिए और इन लेस दैन हंड्रेड मिली ग्राम पर डे चाहिए तो वो ट्रेस मिनरल्स होंगे द रोल ऑफ मेजर एंड द माइनर मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन इन द टेबल सो so, यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट एंड दियर रोल्स यहाँ पे लिखा मिनरल्स सोडियम है रोल इन बॉडी की फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी हेल्प इन एब्जॉर्बन ऑफ अदर न्यूट्रेंट्स पोटाशियम फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर एनजाइम्स क्लोरिन फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल कैल्शियम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी जब वो कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव लॉस जो है वो खून का नहीं हो सके मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि कैल्शियम और मैगनीशियम का मेरा जुड़ता रोल है बोन्स और टीथ के डिवेलपमेंट के लिहाज से ट्रेस मिनरल्स क्या जाए आयरन चाहिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोरेज भी करता है जिंक एड्स इंसुलिन एक्शन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कॉपर एक्स एज एंजाइम को फैक्टर क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन तो इंसुलिन के एक्शन के लिए आयरन जिंक और
फ्लोराइड स्टेबलाइजेज बोन मिनरल एंड हार्ड एंड टूथ एनिमल आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन ये ग्लैंड होते हैं स्टूडेंट जो हमारे गले के नीचे होते हैं और इसको नॉर्मल रखने के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है इनका इस ओवरऑल एक रोल बताया हुआ कि इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन के लिए जरूरी नर्व इम्पल्स के लिए नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है हार्ट फंक्शन के लिए एंड ब्लड प्रेशर के लिए और जो ट्रेस है मिनरल्स हैं सॉरी एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन तो ज़्यादातर इम्यूनिटी का है इंजाइम को जो इन दोनों का भी बताया हुआ है कि ये क्या है कि एक इंजाइम को फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं आगे है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन वी कैन कंक्लूड दैट द कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स एंड टीथ इट आल्सो आल्सोटेड फॉर द मेंटेनिंग सेल मेम ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड फॉर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवर एंजाइम कैल्शियम आल्सो एड इन ब्लड क्लॉटिंग ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्राम मिल्क सोर्स के क्या हैं कि मिल्क से चीज से एक से यॉक बीन्स नट्स कैबेज ई टी सी डिफिशेंसी ऑफ द कैल्शियम काज एज स्पोटेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स विच में रिजल्ट इन टैटनी सोन टैटनी क्या होता है कि जो मसल्स हैं या उसके जो जिस एंकल जॉइंट होती है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं बोन्स आल्सो बिकम सॉफ्ट एंड ब्लड क्लॉट स्लोली एंड बाउंड्स हील स्लोली इन जख्म आराम से भरेंगे और खून ज़्यादा बेहतर चलता चला जाता है इनकी क्लॉटिंग भी क्या होगी कम होना शुरू हो जाएगी किसकी डिफिशेंसी से कैल्शियम और आयरन की डिफिशेंसी से आयरन सॉरी कैल्शियम की डिफेंसिस से आयरन प्ले इन मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर आयरन विच के एक्ट एज एन एजाइन को फैक्टर तो जब सिल्वर एनर्जी जब अगर वो आयरन चाहिए होगी जिसमें वो एज अ को फैक्टर काम करेगा एंजाइम के जिनको हेल्प आउट करता है एंजाइम को आयरन आल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शंस ह्यूमन गेट्स आयरन फ्राम द रेड मीट एग यॉक वाइट होल मीट होल वीट फिश स्पाइनेच यानी पालक से मस्टर्ड मस्टर्ड ई टी सी आयरन डिफिशेंसी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिय डिफिशेंसी वर्ल्ड वाइड आयरन डिफिशेंसी काजेज एनीमिया विच का विच अफेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस एंड प्रेगनेंट एंड लिक्टेटिंग वोमेन आर स्पेशली वेबल ड्यू टू दियर हाई डिमांड ऑफ आयरन इन इन लोगों को ज़्यादा आयरन की जरूरत होती है और उनको ज़्यादा खतरा होता है इनकी कमी होने का इन समरी मिनरल बोथ मेजर एंड ट्रेस प्ले वाइटल रोल रोल्स एंड ह्यूमन टी द मोस्ट कॉमन रिजल्ट ऑफ द मिनरल डिफिशेंसी इज द पोअर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इन चिल्ड्रेन मिनरल इंटरेक्ट विद द इच अदर एंड विद अदर न्यूट्रेंट्स एंड का एंड कॉशन इज रिक्वायर्ड विन यूजिंग सप्लीमेंट as excessive excess intake of one mineral can lead to the deficiency of the another nutrient तो यहाँ पे एक ब्लॉक इसका रहता है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद लो साल्ट एंड हाई पोटाशियम इंटेक प्रिवेंट्स फ्राम हाइपर टेंशन यानी बहुत ज़्यादा बी पी का हाई हो जाना एंड किडनी स्टोन इससे बचाता है विटामिन एंड फूड विटामिन आर केमिकल कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट बट आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं कि ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स ही हैं जो हमें लो अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी हैं फॉर ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म विटामिन में भी डिवाइड इन टू टू ग्रोप्स द फैट सोलबल विटामिन विटामिन जिसमें ए डी ई एंड के आते हैं थोड़ा अमूमन ये आपको जो घी के डब्बे होते हैं या ऑयल के तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलता है एंड द वाटर सोलबल विटामिन बी और जो वाटर के अंदर सोलबल होते हैं तो द बी विटामिन एंड विटामिन सी तो कुकिंग फॉर और हीटिंग डिस्ट्रॉयज द वाटर सोलबल विटामिन मोर रेडिली देन फैट सोलबल जब आप कुकिंग करते हैं तो या हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो वाटर सोलबल विटामिन होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे बनस्पत जो फैट सोलबल विटामिन हैं फैट सोलबल विटामिन आर मच लेस एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर सोलबल विटामिन दिस मीन्स दैट द लेवल ऑफ द वाटर सोलबल विटामिन इन द बॉडी कैन बिकम डिप्लीटेड मोर क्विकली ये जो कि वाटर सोलबल हैं तो वो आपकी बॉडी से जल्दी ही वो ख़त्म हो सकते हैं बहुत उसकी तरफ कम पड़ सकती हैं लीडिंग टू अ विटामिन डिफिशेंसी